Ben ritrovati al nostro quotidiano appuntamento con la rassegna stampa. Passiamo subito alla lettura dei principali quotidiani locali e nazionali in edicola oggi, martedì 26 gennaio. E eh, iniziamo subito dal mattino di eh, Salerno che appunto pone al centro dell'attenzione la questione frontiere. Frontiere chiuse per due anni, conti italiani nel mirino, rischio shock a medio termine, la replica del tesoro, non c'è nessun pericolo. Il vertice Unione Europea prepara la stretta su Schengen e sul debito l'Europa in calza Roma. Intanto appunto lo scenario, Iran se gli affari possono garantire crescita e libertà. E subito dopo il riferimento all'evento verificatosi ieri alla stazione Termini dove appunto un uomo armato di un fucile a giocattolo ha seminato il panico eh, tra appunto i cittadini e i turisti che erano eh, alla stazione Termini in quel momento. Alla fine l'uomo eh, è stato ritrovato ad Anagni ed è stato appunto tratto in arresto. Eh, Roma quindi panico terrorismo a Termini ricercato uomo con fucile giocattolo. Eh, unioni civili, bagnasco, i figli non sono un diritto. Eh, a fondo della CEI, pro family day, i vescovi, la famiglia con padre e madre. E poi appunto le interviste del mattino sulla, sulla questione adozioni gay. Le adozioni gay sono contro la Costituzione. Sacconi dice non si può forzare l'antropologia della nostra cultura, intanto appunto molte sentenze già favorevoli, conta l'amore. Il giudice Cavallo invece dice per i bambini nessun trauma, basta con i pregiudizi. E al centro pagina il riferimento a una notizia riguardante lo sport, in particolar modo il Napoli, i guain e insigne meglio di Diego e Careca. La coppia è la più prolifica della storia azzurra, preso grassi dall'Atalanta. De Laurentiis si ai rinforzi, no a spese folli. E in fondo pagina, eh, Sud, la beffa del bonus occupazione, il mezzogiorno ha pagato il 98% ma ha ottenuto soltanto il 30% dei posti, quindi appunto il paradosso. E poi ospedale Ruggi di Salerno, 500 assenteisti verso il processo. Salerno, chiusa le indagini sull'ospedale, gli indagati erano 850. E passiamo subito all'edizione eh, appunto di eh, Salerno, quindi scendiamo più nel dettaglio e vediamo che eh, appunto in questa prima pagina si fa riferimento ancora una volta al Ruggi. 500 assenteisti verso il processo, 4 mesi di controlli incrociati su buste paga, ore di lavoro e straordinari. La procura prepara la richiesta di rinvio a giudizio. La max inchiesta della Guardia di Finanza inchioda il recordman della truffa, contestati più di 100 episodi. E poi appunto le interviste che riguardano sempre l'episodio Ruggi, responsabili anche ai dirigenti, il manager deve autosospendersi. Dichiaro, io sindacalista licenziato, ho presentato una memoria difensiva per essere reintegrato. E poi appunto il riferimento agli sconti con l'inganno, super sconti con l'inganno, blitz e multe in sei negozi, operazione saldi sicuri, shopping blindato nel salotto buono. Irruzione della polizia municipale tra la City e la zona orientale, sui capi mancava il prezzo originario. Poi appunto il caso, sempre in prima pagina, unioni civili, tensione infinita, subito il registro al comune. Ehm, una notizia che riguarda invece la politica, in appello la difesa di De Luca. Assoluzione perché il fatto non sussiste, sarà, che il, sarà quello che è illegale di fiducia del governatore De Luca, l'avvocato Carbone, chiederà oggi in aula nell'udienza di appello del processo che vede imputato l'ex sindaco di Salerno. La eh, questione mobilità dopo quattro anni riaprono le vie del mare che collegano le grandi città d'Italia come Roma, Milano, eh, Firenze e altre al Cilento e alla costiera Amalfitana. La notizia appunto è di ieri. L'economia, eh, commissione artigianato, ultima puntata. Eh, Andiamo subito invece a leggere le pagine interne del quotidiano e appunto concentriamo subito l'attenzione su quello che è lo scandalo assenteisti al Ruggi di Salerno. 500 verso il processo, 4 mesi di controlli incrociati, archiviate 350 posizioni. 
La procura alza il tiro, dalle verifiche emerge l'omesso controllo dei dirigenti. E poi un caso molto particolare, anche molto curioso, mazzetta di 20 euro per la vestizione della defunta. Eh, a detto della sala mortuaria, davanti ai giudici del tribunale, la denuncia arriva dai familiari di una donna. Eh, L'accusa, secondo il PM, l'impiegato avrebbe fissato la cifra rifiutando in regalo 10 euro. E poi appunto come dicevamo all'inizio, il mattino fa eh, le interviste e eh, in questo caso oggi si parla dell'episodio dell di assenteismo alle Ruggi di Salerno. Responsabili anche i dirigenti, ora Vigiani si autosospenda. Dichiaro due pesi e due misure, gli illeciti veri sono altri. Intervenga la regione e troppe procedure anomale nella gestione del personale. E, eh, continuiamo e eh, appunto parliamo ancora una volta così come in prima pagina delle coppie di fatto coppie di fatto subito il registro maggiora eh, subito registro maggioranza divisa nuovo scontro dopo le tensioni sulle unioni civili calabresi necessario memoli mai strappi eh, il precedente nel 2003 con la giunta de blase analoga polemica ma nessuna decisione e intanto l'annuncio di Mara Carfagna non sarò al Family Day, sui diritti non si cercano consensi. L'ex ministro Carfagna, no anche alla piazza Arcobaleno, battaglie di civiltà senza divisioni. E appunto ancora una volta le interviste del mattino a fianco pagina, unioni civili, PD alla conta, no possibile la giusta intesa. Saggese sventare il rischio dell'utero in affitto. Al centro delle nuove norme dobbiamo fissare la tutela del bambino. E, eh, andiamo subito avanti, appunto andiamo a leggere la notizia che riguarda invece il processo all'ex sindaco di Salerno De Luca. De Luca, i legali all'ultimo assalto, non c'è reato. Udienza termovalorizzatore, carbone pronto alla ringa, assoluzione piena, dagli atti la sua innocenza. In bilico, quindi appunto in caso di condanna, scatta di nuovo lo stop della legge Severino. E poi sempre in questa pagina eh, leggiamo il caso Università Magna Grecia, nuovo raid, sede distrutta. Eh, ancora da fare la stima dei danni precisi, nella notte un gruppo di vandali ha devastato locali, arredi e attrezzature dell'Università Magna Grecia in piazza Almirante a Montecorvino Pugliano, nella frazione di Vivio Pratole. E andiamo avanti con la questione saldi invece, saldi con il trucco, stangata a sei negozi. Partono i controlli della polizia annonaria, verifiche a tappeto dei vigili urbani, in calo le vendite super scontate, verbali da 1000 euro sotto osservazione gli esercizi del centro. Su alcuni capi appunto mancava il prezzo originario della merce in vendita. E sempre al centro di Salerno si... Ehm, eh, incegna appunto la questione che riguarda la Movida Fracassona. Movida Fracassona stretta su otto discoteche, 14 locali nel mirino degli agenti scattano le sanzioni. Dai rilievi fonometrici sono stati riscontrati decibel fuori il limite. E poi una notizia che riguarda invece l'economia e l'artigianato, stop burocrazia via la commissione artigianato, con l'ultima riunione chiusa l'attività dell'organismo di categoria. Andiamo invece adesso alle notizie che ci riguardano più da vicino, andiamo appunto al Cilento e al Vallo di Diano, fumata bianca, riaprono le vie del mare. Dopo quattro anni sarà finalmente riattivato il servizio che collegherà la costa del Cilento con Salerno, Napoli e le isole. La regione annuncia ben 800 mila euro di investimenti dopo lo stop di Caldoro. Adesso via al bando per individuare la compagnia le tre linee operative da luglio al 31 agosto e intanto appunto l'intervista non è tempo di polemiche, è una svolta per il turismo. Spinelli di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale loda De Luca ma la sua giunta ha completato un discorso avviato un anno fa. E infine eh, sul mattino una notizia che riguarda Vallo della Lucania, operai rifiuti in assemblea permanente, basta, nuova protesta dei dipendenti del consorzio di Bacino già da un anno senza stipendi, 16 dipendenti su 35 rischiano il licenziamento, situazione incontrollabile, intanto appunto arriva la denuncia, la Iele trasformata in un carrozzone politico, si fa campagna elettorale sulla nostra pelle. 
E andiamo subito a un altro quotidiano della provincia di Salerno, ovvero appunto la città di Salerno, che pone al centro pagina invece ehm, la questione rapine al centro di Salerno. Rapine, la polizia chiede rinforzi, il questore prenderemo gli autori e i negozi storici chiudono. Eh, intanto al centro pagina integrazione e lavoro nasce Kunta Kint Lab, la sartoria meticcia. Poi appunto anche eh, sulla città di Salerno si fa riferimento alla questione dell'occupazione del Corisa, ballo, Corisa occupato, operai del consorzio esasperati, niente stipendi né futuro. E poi appunto la politica eh, primaria del centrodestra servono firme e candidati. Eh, Agropoli, fondi, unione dei comuni, Alfieri finisce nel Mirino. Eh, poi appunto una notizia che riguarda invece Eboli, gestione sosta sulla litoranea, Security vince la terza volta. Infine in questa prima pagina della città eh, una notizia che riguarda Capaccio, la centrale eh, Capaccio appunto è l'alberghiero, Bozza e Auricchio ora litigano per l'alberghiero. Andiamo subito a leggere l'interno di questo quotidiano e appunto andiamo subito alla politica. Politica verso il voto, fratelli d'Italia gli alleati, primarie per scegliere il candidato. La presidente di Fratelli d'Italia lancia l'idea della consultazione popolare, a Salerno ora si attende la risposta dei partner del centrodestra. E poi appunto sempre rimanendo nell'ambito della politica, caos tra i giovani democratici, Salzano, strane ingerenze dei dirigenti locali. Il commissario provinciale scrive ai vertici nazionali del partito, non sappiamo con quale criterio sono stati redatti gli elenchi. Eh, sempre appunto in questa pagina che riguarda la politica eh, di Salerno, rimborsopoli, archiviazione per sei politici. Gli ex consiglieri regionali Cobellis, Petrone, Fortunato, Baldi, Valiante e Consoli non commisero peculato. La notizia appunto della dell'accettazione del decreto di eh, archiviazione per eh, l'accusa di peculato a favore appunto di Cobellis, Luigi Cobellis che allora era eh, a capo del partito dell'Udc eh, in regione e a favore anche di altri sei consiglieri regionali. Passiamo subito oltre e appunto andiamo ehm, a quello che, è, che riguarda le infrastrutture a eh, Salerno, infrastrutture, le vie del mare, porti, Salerno rivendica l'autonomia. In campo il presidente della commissione trasporti della regione, Bassolino, bene l'accorpamento, giusto unire le forze. E intanto appunto eh, la notizia che abbiamo già visto sul mattino, collegamenti con il Cilento, integrazione, treni, metro. Dopo quattro anni viene riaperta la cosiddetta via del mare, il metro appunto del mare. E una notizia che riguarda invece le botteghe artigiane a Salerno. In un anno sparite 1500 botteghe, artigianato, tempo di bilanci, ultima riunione della CPA dopo la soppressione. Si è svolta ieri presso la sede della Camera di Commercio di Salerno l'ultima seduta della Commissione Provinciale dell'Artigianato di Salerno, organismo soppresso lo scorso 31 dicembre. E andiamo subito invece alle notizie che ci riguardano più da vicino, quindi appunto a quelle che riguardano Agropoli e Capaccio. Capaccio, scuole, scuole polemiche, Bozza e Auricchio litigano sui corsi dell'alberghiero. Ok al nuovo indirizzo per il parmeglio di Rocca d'Aspide, la giunta prestana si oppone, doppione, inutile e dannoso. E intanto appunto la notizia che riguarda località Laura, Spacciavascis in località Laura, in manette un 48enne. Eh, sempre in questa pagina la notizia che riguarda invece Agropoli è eh, il coinvolgimento di Alfieri eh, nell'ambito dei fondi dell'Unione dei Comuni, fondi dell'Unione ad Agropoli, la rivolta dei consiglieri. Commissariamento o scioglimento dell'Unione dei Comuni Alto Cilento a tutela degli interessi dei cittadini e dei principi di un sano e produttivo utilizzo del denaro pubblico. Eh, sempre eh, capaccio invece una questione che eh, riguarda la cittadina già da qualche tempo, già da qualche settimana, centrale biomasse, appello a Mattarella. Agropoli invece vacanze e truffe sul web, scatta la denuncia. 
Andiamo avanti, appunto andiamo a Ballo della Lucania e all'occupazione del consorzio di rifiuti Salerno 4, ehm, senza paga né futuro, occupato il consorzio. A Ballo la dura protesta dei dipendenti del Coisa 4, posti di lavoro a rischio, assemblea permanente in attesa del vertice in provincia con il commissario. Eh, la notizia invece che riguarda Oiastro Cilento, statua di San Pio a Oiastro, Apolito rivela io minacciato, è appunto la questione che è imperversa su, so, sui social e sul web in questi giorni e che riguarda la statua di San Pio a Oiastro. Per i cittadini e per eh, la politica eh, si, questa spesa si connota come una spesa inutile, del tutto eh, inefficace, che, eh, dovrei, insomma, i cui soldi dovrebbero invece essere impiegati per aggiustare altre cose come il sistema della viabilità, i trasporti ehm, e altre, altri problemi che sicuramente attanagliano il paese più di quanto eh, possa essere importante la statua di San Pio. Eh, Polla, eh, banda di ladri, assalta gioielleria, i malviventi hanno rubato in pochi minuti preziosi per 30.000 euro. Ha fruttato un bottino di circa 30.000 euro e furto messo a segno nella notte tra domenica e lunedì scorsi in una gioielleria ubicata nel corso principale di Polla. Eh, secondo una prima ricostruzione i ladri sarebbero entrati in azione intorno alle 3.30 del mattino. A quel punto Salento respinto il ricorso, De Marco è il sindaco. A circa due anni dall'ultima consultazione elettorale del maggio 2014 arriva la conferma. Il sindaco di Salento è Gabriele De Marco. E infine una notizia che riguarda Teggiano, affreschi restaurati con fondi della BCC. La BCC Montepruno in collaborazione con la diocesi Teggiano Policastro ha avviato il restauro del prezioso ciclo di affreschi nell'ex cappella della Dolorata, all'interno del Museo Diocesano San Pietro a Teggiano. Per oggi eh, è tutto dalla nostra rassegna stampa, eh, l'appuntamento è sempre per domani nella, alla stessa ora, ovviamente sempre sullo stesso canale. Buona giornata e buona continuazione di programmi.